，我再问你最后一遍，气不气？官府之后，大衙门的人过来找我，我会在中途留下线索。少爷，你一个人去太危险了，我们一起找官府吧。官府之人几次三番的放走了绑匪头目，看来这人行事狡猾谨慎。你放心，我会见机巡视，这次一定不能再让他跑了。那边什么事啊，大哥？那边有老鼠。哎，老三，你这出去一趟，声音怎么变了？个儿还长高了。你让我看，老三肯定高啊。<笑>哎，别笑了，鱼来了。来，啊。赵大师，赵大师，您等等我，您热不热啊？<笑>赵大师。学生最敬佩的只有您了，这放眼整个画室，只有您的画卖的最好，价格越来越高。哎呀，今天学生听了您的一番话，那便是一个醍醐灌顶啊！老三，先生，先等等，赵大师，并不是一个人来的。怂货，兄弟，谁有钱，谁爱画，那个才是我寻找的目标。老夫也是看你，救命、啊！老三，你站着，过来扛这个坏老头。这姑娘看着瘦，其实浑身都是肉，比那老头还重。行行行，让你自己想办法弄。赵大师，我俩先抬走了。哎，走。老三，这丫头什么时候醒的？手上还绑着块石头。抱歉，大哥，我这路上没抱住，给摔醒了。那就把他和赵大师绑一块吧。哎。王八蛋！敢掏本姑娘脑袋，早晚把你送进牢房。大哥，啊，这赵大师都已经抓到了，老板什么时候来啊？等着吧。老板昨天也喝了不少，光这么等着也不是办法呀，不如我们自己去找他。对呀、啊，大哥，咱不如直接送过去，反正老二，你忘了江湖上规矩了，咱们可不敢乱说，万一真的……谁，谁帮了我？啊，吼什么吼啊！老板兴趣绘画，有手有脚就行了，可又没说带留舌头啊！你们让我画画，还敢威胁我？不可能！我赵大师什么大风大浪没见过，岂是你们一句威胁我就会妥协的？啊！敬酒不吃吃罚酒是吧？啊！呃呃，这这就晕了，晕了好，他醒了又大吼大叫的。老二，那个怎么办？这个啊啊！嗯，这怎么又晕了？老板，反正只要赵大师。这丫头留着也是累赘，就扔了吧。对方两人若真是动起手来，只怕保护不了赵大师和童子夫两个人。
得想个办法，先离开一个。八哥，二哥，这丫头在装昏，真的假的？大哥，你有毒吧？我一个小透明，你揪着我不放干嘛？我之前见过这丫头，诡计多端，我刚才差点被她骗了。那怎么办？你们先在此休息，我把她弄醒，拖到山上杀了便是。那你快去。我们就在这儿等你，交给你了。哎，哎，哎，真热呀！这也太缺德了！我偷你家鸡还是撵你家狗啊？竟然要置我于死地！别装了，快起来！别逼我浪费力气抬你起来。我这个人呢，能动嘴尽量都不动手。我再问你最后一遍，起不起？喂，你个臭流氓，动嘴是你这么动的吗？你管我怎么动，能起来就行。都传授给我了，我也能画。这蠢丫头，简直找死！死丫头胡说八道什么呢？赶紧跟我走，毕竟大哥二哥一身血。老三，不妨让他画上一画，万一是真的，买一赠一，老板肯定高兴啊。啊，对对对，绝对物超所值。呃，我现在就能画。哎、等等，赵大师应该就是在这儿被绑走的。就这儿吗？这是少爷留下来的标记。我们追。要是把这三个绑匪的画像画下来，交给官府，也算是惩恶扬善。三位保，呃，三位赵老师，你们三位这样看着我，我不太好画。要不你们把面纱拉下来，然后。侧过身去，摆个 pose。这死丫头，当真找死不成？绑匪怎么可能给见过他们的人留活口？大哥，二哥，若是他看到我们的容貌，只怕……没事，根本没打算留活口。啊，这位壮士，你也把你的面纱拉下来吧。老三，你也太警惕了吧。啊。没事，这样也行。你们三个现在一起转过身去，一右手指天，左手托着下巴，四十五度角仰望天空。你怎么不转呀？我要是跟他们一样转过去，看着天空，你万一跑了怎么办？这家伙怎么一直和我作对？哎呀！他一个姑娘家，这荒山野岭的，他能跑哪儿去？再说了，他师傅还在咱手里呢。你你你看，你不转过去，我我都画画错了。老三，快照做。哎，对对对对对，就是这个样子。你们千万别动啊！现在画到最关键的地方了，一动画就毁了，千万别动啊！特别好，特别好，现在画到最关键的地方了，别动哦！这边，这边。信号在这消失了，大家散开，周围找找。是，是，是。大家跟我来，是。啊，明影，你怎么也在这儿？我我碰巧路过。碰巧路过。以童子服的画骨，估计画完就要被乱刀砍死，我也只能被迫暴露。别乱动，老三。
破坏了整体画风，画价要下来好几倍呢。大哥，老板怎么还不来、啊？要不然我们去找他会合吧，让他什么时间画完都行。哎呀，他是待着，没事。你们三位听着，你们已经被官兵包围了。老大、老三，现在怎么办？还能怎么办？咱们被这小娘们给耍了，真该听老三的。大哥、二哥，现在不是说这些的时候，咱们得赶紧通知老板，千万别让他自投罗网啊！老三，我俩替你拦住他们，你去抓住他们，抓住他们，别让他们拦住他，不要妄动，赵大师还在他们手里。老大、老三。你们守着人质，我去大福客栈。老三，你、呃、早点说，不就没这么多事儿了吗？来，来，走。来，赵大师，你没事吧？啊，来了。哎，赵大师，赵大师，少爷，您怎么了，少爷？您受伤了，少爷。这个绑匪头目身上还是有些武功的，我凭着受伤才没让他跑掉。这些是悬赏金，你记得。把大家的口供费给了，都什么时候了，少爷，您还想这些？您先休息一下，我去叫大夫。哎，不要声张，我休息休息就好。明阳，你去帮我打盆热水，啊，行。童子福，把嘴给我闭上！你，你是？大师兄，这是艳福不浅哦！谁说不是呢？咱们化缘，就属那个童什么福的长得最漂亮了。走，我看难受。文景湛这个绑匪又把赵大师绑了，怎么办啊？早点改过自新，从头做人。赚钱的大事给忘了。其实，我前面说的那些笔墨纸砚并不重要，重要的是，谁有钱，谁爱画。你这样，我们的画才能卖出去。这北越城最有钱的人家应该是……哎，算了，明天再去打听打听。